എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എഫ് സി ബോയ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് കപ്പ വേവിക്കുന്ന ആണ് ഉണക്ക് കപ്പ സുനിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇതിന് പറയുന്ന ഉണക്ക് കപ്പ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് മരക്കിഴങ്ങ് പറയും മരക്കിഴങ്ങ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ചില സ്ഥലത്ത് കൊള്ളി എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് കപ്പ നമ്മളൊക്കെ കപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ട് കപ്പ കുതിർക്കാനിടാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് കപ്പ എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് അതിൽ നകയ്ക്ക വെള്ളം ഒഴിക്കുക അത് നകന്ന കുറച്ച് മുകളിലൂടെ നിൽക്കണം അത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെക്കണം നമ്മളൊരു അടപ്പെടുത്തിട്ട് ശരിക്കും അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ ശരിക്ക് കുതിർന്ന് കിട്ടൂ കുതിർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ശരിക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനുള്ള ചെളിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കളയണം അത് അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു കുക്കറിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് കപ്പ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പച്ചമുളക് ശരിക്കും കാന്താരിമുളക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാന്താരിമുളക് ഇല്ലാത്ത കാരണം പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു എട്ട് പീസ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഇതൾ കറിവേപ്പില പിന്നീട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും ശരിക്കും ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പത്ത് പീസ് ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഉള്ളി നമ്മുടെ കറിവേപ്പില പിന്നെ മുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജാറ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഒരുപാട് അരിഞ്ഞു പോകേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഈ ചെറിയ ജാറിനകത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഞാൻ ഫ്രഷ് മഞ്ഞളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ വാങ്ങി കഴുകി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒത്തിരി ഹെൽത്തിയാണ് ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചിറകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ കൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതും ഒന്ന് ചതച്ച് നമുക്കെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ റെഡിയാണ് ഇനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വലിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകണ്ട ഒന്ന് ശരിക്കൊന്ന് ഒതുങ്ങി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കപ്പ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരിപ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി ശരിക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഈ കപ്പയൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ശരിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പം കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ കപ്പയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പയുടെ നൂറൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളം വന്ന് പോകുന്നിടം വരെ വെച്ചിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കപ്പയൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് 
നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇടാം അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് കപ്പ വേവിക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് മാത്രം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മുടെ കപ്പ കഴുകിയെടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതും ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള ആവി കയറി വരാനുള്ള വെള്ളമുണ്ട് ഇനിയിപ്പം കപ്പ ശരിക്കും വെന്തതായത് കാരണം ഇനി കൂടുതൽ നേരം വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം പറ്റിയോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു തവി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം താഴോട്ട് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പം കപ്പ വെച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം ആയി നമുക്കൊന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും പറ്റി അപ്പോൾ കപ്പ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നമുക്കിനിയിപ്പം സ്റ്റവിൽ നിന്നത് വാങ്ങി വെച്ച വെക്കാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ അടി മുതൽ ശരിക്കും അത് ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ അരപ്പെല്ലാം എല്ലായിടത്തും പിടിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കപ്പ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കപ്പയായത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുഴഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കപ്പ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കപ്പ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല കൃത്യമായിട്ടാണ് അയക്കുന്ന കപ്പ നമ്മുടെ ശരിക്കും പൊടിഞ്ഞ് കുഴയാതെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന കപ്പ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ലൈക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്നൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ താങ്